السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک اس چیپٹر کا فائیو پوائنٹ سکس دا ٹرانسلیٹر اینڈ دیئر فنکشنس اور انٹرپیوٹر اینڈ کمپائلرس جیسا کہ ہم لاسٹ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروگرامس کو یوزر کے درمیان اور اپلیکیشن سافٹ ویئرس کے درمیان اور ہارڈ ویئر کے کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہمارے دونوں کے ساتھ آپس میں رابطہ کرواتا ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ پروگرامر جو کہ کام کرتے ہیں ڈفرنٹ لینگویجز کے اندر تو ان کے کام کو آسان کرنا ان کی لینگویجز کو کنورٹ کرنا لائک انہوں نے اگر کام کیا ہے بائنی نمبر کے اندر جو کہ بڑا مشکل کام تھا پہلے بائنی نمبر میں ساری کوڈنگ کی جاتی تھی اور اسی میں اس کے ایرر نکالے جاتے تھے اب چونکہ ہمارے سارے کے سارے کام جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے جاتے ہیں جو کہ بیٹے آسانی سے سمجھتا ہے پھر اس کے اندر ایک کمپائلر ہوتا ہے انٹرپیٹر جو کہ اس کو چلاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹرپیٹر کر کے سٹیپس کو ایک لائن پہ دوسری لائن پہ تیسری چلا کر اس کے سٹیپس کو پرابلم کو سالو کر کے ان کی غلطیوں کو نکال کے اس کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور ایزی کر دیتا ہے اس کو ہے جی اور سورس کوڈ کو کنورٹ کر دیتا ہے مشین کوڈ کے اندر تاکہ اس کو سمجھ آ جائے مشین کوڈ اس کو پھر دوبارہ سے سورس کوڈ میں ہمارے پہ واپس لے کر آتا ہے تو انٹرپیٹر اور پھر کمپائلر اس کو چلاتا ہے اس رنگ اس کو ایکسکیوٹ کرتا ہے اور ایکسکیوٹ کر کے ہمیں سامنے لے کر آتا ہے تو انٹرپیٹ جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے اور کمپائلر جو کہ کٹھا کام کرتا ہے ان دونوں کو ہم سمجھیں گے آج آپ نے نائن میں پڑھا ہوگا ٹین میں پڑھا ہوگا اب ہم انٹرپیٹر اور کمپائلر کو اب ہم باقاعدہ اس نیو اپریٹنگ سسٹم کے لحاظ سے کہہ لیں یا ٹرانسلیٹر کے لحاظ سے اور یعنی اس کا کمپیوٹر کے اندر جس کا فنکشن ہے انٹرپیوٹر اور کمپائل کیسے کام کرتے ہیں پروگرامنگ کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں میں تھوڑا سا ریڈ کر دیتا ہوں ان دا ارلی ڈیز آف کمپیوٹر دا پروگرامس ہیڈ ٹو بی ریٹرن ان مشین کوڈ پہلے جتنے پروگرام تھے مشین کوڈ میں لکھے جاتے تھے اور مشین کوڈ کیا تھا وہ تھی انسٹرکشن تھی کیا تھی بانی نمبر کی انسٹرکشن تھی سیٹ آف بانی نمبر تھے وہ جی دا مشین کو انسٹرکشن آر دا انسٹرکشن پرووائڈ ایز انسٹرکشن سیٹ آف دا مشین اینڈ دیز کوڈ آر ریپرزینٹ بائی بائنری پیٹرن ٹو رائٹ اے پروگرام پروگرامر ہے ٹو رائٹ دا انسٹرکشن ان بائنری جیسا کہ ابھی بتایا آپ کو دس واز اے کمپلیکس ٹاسک بانی نمبر میں پروگرامنگ کرنا بہت مشکل کام ہے زیرو ون زیرو زیرو ون زیرو ون میں پروگرام لکھنا کتنا آپ چھوٹا سا پروگرام بنانے کے لیے کتنا لمبا کوڈ لکھنا پڑتا تھا اور بہت ٹائم لگتا تھا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروڈیوس کریکٹ پروگرام اور پروگرام ہم نے بنا بھی لیا اس کا اگر بنانے کا اس کی غلطیاں چیک کرنی ہے ڈی بیک کرنے کے لیے کتنا لمبا آپ کو کوڈ لکھنا پڑتا تھا اور اس میں ایرر آ جاتے تھے اس ایرر کو سالو کرنا اور ایرر کو ڈی بیک کو نکالنا وہ بھی ایک لمبا پروسیس تھا پروگرام دیٹ پروڈیوس دا بانی سیکشن فار گیون اسمبلی لینگویج از کال اسمبلر جو کہ بانی کوڈ کے اسمبلی لینگویج کے اندر مسائل کو حل کرتا ہے اسے ہم اسمبلر کہتے ہیں کیا دوبارہ پڑھتا ہوں پروگرام دیٹ پروڈیوس دا بانی انسٹرکشن جو کہ بانی انسٹرکشن کو پیدا کرتا ہے فور ہماری اسمبلی لینگویج کے اندر اس کو کہتے ہیں اسمبلر ایج اسمبلی لینگ انسٹرکشن میپ اے سنگل مشین انسٹرکشن ہر ہر اسمبلی انسٹرکشن جو ہے وہ ایک سنگل مشین انسٹرکشن کو کیا کرتی ہے اس سب کو پیدا کرتی ہے سو اٹ از ویری ایزی ٹو ٹرانسلیٹ پروگرام ریٹر ان دا اسمبلی لینگویج ٹو مشین کوڈ ڈائٹنگ پروگرامس ان اسمبلی لینگویج از ویری ایزی بٹ اسٹل یہ اب ہم نے اسمبلی لینگویج بنائی تاکہ ہمارا کام پہلا تو بانی سے ہم اسمبلی کی طرف آئے اسمبلی لینگویج پروگرام لکھنا شروع کیا جو کہ اس سے بانی سے تھوڑا بہتر تھا آسان تھا یہ اٹ از ویری ایزی بٹ اسٹل ٹیڈیس ورک اور اس پہ بھی پھر بھی اس میں زیادہ ٹائم لگتا تھا ہم بانی نمبر سے ہم کوڈنگ شروع ہوئی جو کہ بہت مشکل تھی پھر اسمبلی لینگویج کی بنائی گئی تاکہ اس کام کو آسان کیا گیا اب اگلا اسٹیپ آیا کہ یہ بھی مشکل ہے ہمارے لیے اب نیکسٹ اسٹیپ کی ایچ دا پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ اے ہائی لینگویج پروگرام ان ٹو مشین لینگویج اس کال کمپائل اب ہم نے بنایا کمپائلر جو کہ ہماری ہائی لینگویج جو ہم لکھ رہے ہیں جو ہماری لینگویج جیسا کہ ہمارا قبول جیسے کہ مثال آپ لے لیجیے فوٹوان ہے قبول ہے سی ہے پلس پلس ہے اور بیسک سارے کے سارے ہائی لیول لینگویج میں لکھی جاتی ہیں ان کو کنورٹ کرنا ان کو ٹرانسلیٹ کرنا مشین کوڈ کو ٹرانسلیٹ کرنا سورس کوڈ کو مشین کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر دوبارہ سے اس کو دکھانا مشین کوڈ کو سورس کوڈ کو مشین کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر وہاں سے پروگرام ہیز بین ٹرانسلیٹ ٹو مشین کوڈ اب یہ مشین کوڈ میں ٹرانسلیٹ کروا دیا کس نے کروایا اس کمپائلر نے کروایا اٹ کین بی لوڈ ان ٹو مین میموری میں اس کو اسٹور کروایا اور پھر اس کو چلا کے دکھایا دا ہائی لیول لینگویج ورژن آف دا پروگرام از یولی کال سورس کوڈ جو ہائی لیول جو ہم لکھتے ہیں اس کو
اینڈ دا ریزلٹڈ مشین کوڈ اس کو دوبارہ سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کیا دا ریلیشن شپ بٹوین دا سورس کوڈ اینڈ دا آبجیکٹ کوڈ اس کو ہم یوں لکھ رہے ہیں یہ ڈائگرام میں دکھاتے ہیں آپ کو سورس کوڈ جسے ہم عام طور پہ ہائی لیول لینگویج میں نے پہلے بتایا آپ کو سورس کوڈ کو لیا جو کہ ہماری کسی بھی لینگویج میں لکھا جاتا ہے ہائی لیول لینگویج سی ہے جب کیونکہ ہم لوگ سی آگے پڑھیں گے سیکنڈ ایئر میں جا کر تو ہم اس کو سی کو نام دیں گے ہمیں سورس کوڈ جو کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا اس کے بعد کمپائلر نے اس کو کمپائل کیا میموری کمپائلر دو کام کرتا ہے میموری میں سیو کرتا ہے کرواتا ہے کمپائلر نے اس کو اس پہ کام کیا اور پھر اس کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیا آبجیکٹ کوڈ جسے ہم مشین لینگویج بھی آبجیکٹ کوڈ میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ تھا جی اس طرح سے وہ کام کر رہا ہے سورس کوڈ میں کمپائلر کے جیسے آبجیکٹ کوڈ میں سے کنورٹ کرتا ہے جسے عام طور پہ مشین لینگویج بھی کہتے ہیں مشین لینگویج بھی کہتے ہیں جی اے مور اپروپریٹ ڈیفینیشن آف دا کمپائلر یہ اس کی ڈیفینیشن تھی اور ایک اور ڈیفینیشن بتا رہا ہے دیٹ از پروگرام دیٹ ٹیکس ایز ان پٹ ہائی لیول لینگ کو ایک ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور جنریٹ کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ یہ بھی ایک چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیجیے آپ دس ابجیکٹ پروگرام مے اور مے ناٹ بی ایبسلیوٹ مشین کوڈ جو کہ مکمل ایک مشین کوڈ نہیں ہوتا انادر یوزفل ٹرانسلیٹر از اے انٹرپیٹر بھی ہوتا ہے یہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے کہ انٹرپیٹر اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتا ہے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں انٹرپیٹر ٹیکس ان پٹ ہائی لیول لینگویج پروگرام اینڈ پرفارم دا فالو کیا کام کرتا ہے پہلا کیا کرتا ہے ریپیٹ اس کو بار بار پڑھتا ہے ریپیٹیڈلی ریڈ دا انسٹرکشن اس کو بار بار پڑھتا ہے ون ایٹ اے ٹائم ایک ایک لائن کو پڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتا جاتا ہے ایک ایک لائن کو ٹرانسلیٹ پڑھ رہا ہے اور مشین کوڈ میں کنورٹ کر رہا ہے پھر اور اف دین ایگزیکیوشن دا انسٹرکشن پھر اس کو چلاتا ہے ایک کو پڑھا اس کو کیا کیا جی ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اس کو چلایا ون ڈفرینس بٹوین دا کمپائلر اور انٹرپیٹر میں کیا خواہش فرق ہے دیٹ اے کمپائلر کنورٹ ای سیکشن ون بٹ نا انٹرپیٹر میں ٹرانسلیٹ این انسٹرکشن سیول ٹائم کمپائلر ایک دفعہ سارا کام کرتا ہے اور انٹرپیٹر بار 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 ایک کام کو کرتا رہتا کرتا ہے لائن بائی لائن کرتا رہتا ہے کیونکہ جب بھی کرے گا پورا کام کرے جب بھی کرے گا ہر ایک لائن پھر دوسری لائن کو پورا پہلی دوسری لائن کو ملا کے چلائے گا پھر تیسری لائن تو بار بار ایک کام کرتا ہے کلیئرلی ایف این انسٹرکشن ہے سم ایرر انٹرپیٹر کین ایزیلی تو ایک ہی لائن سے ایرر کو پکڑنا آسان ہے یا پورے پروگرام کو چلا کے ایرر کو پکڑنا آسان ہے آف کورس ایک لائن کو چلائیں گے ایرر اس میں پڑھا جائے گا ہر لائن کا ایرر ساتھ سے پکڑا جا رہا ہے آلسو این انٹرپٹ انٹرپیٹڈ پروگرام رن سلو یہ ہاں یہ مسئلہ ہے یہ سلو چلے گا کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں سلولی کر رہے ہیں لائن بائی لائن کر رہے ہیں اور ایز ونس اے پروگرام از کمپائلڈ اٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی فردر ٹرانزیکشن پھر اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ پروگرام ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے چلا لیا ہے بٹ دا اوریجنل پروگرام ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ ایوری ٹائم اٹ از ایکسکیوٹیڈ بائی این انٹرپیٹر کہ اب مکمل پروگرام کو ہر دفعہ چلنا پڑتا ہے اینڈ سم انسٹرکشن ول بی ٹرانسلیٹ سیورل ٹائم ایک ہی بات بار بار کیونکہ ہم مائک لائن چلا رہے ہیں ہر بار ہم دوسری لائن کو بھی اور پہلے کو چلاتے ہیں پھر تیسری اور پہلی دوسری کو چلا رہے ہیں پھر پہلی دوسری تیسری کو پھر چلا رہے ہیں پھر پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں کو چلا تو پانچ دفعہ ہمارا ایک کام ہوتا ہے اسے سلو ہو جاتا ہے تو یہ انٹرپیٹر کا اور کمپائل میں فرق تھا یہ ہمارا اہم ٹاپک تھا بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ ایگزام کے لیے سے بہت اوپر اور آج ہمارا لاسٹ ٹاپک بھی تھا ایگزام بورڈ کا سوری چیپٹر کا تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا ان شاء اللہ نیکسٹ جو ہے ایکسرسائز کریں گے اور پھر نیکسٹ چیپٹر کی طرف چلیں گے تب تک کے لیے آپ کی اجازت بہت شکریہ السلام علیکم